അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയൊക്കെ ആൾക്കാർ പിന്നീട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് അധികം പറയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം അറിയാം അധികം പറയാനില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് അനന്തര കാലത്തെ ദളിത് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ഈ സീരീസ് തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഒന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് വല്ല സ്പീഡോ ക്ലാരിറ്റിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ലൈവ് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ളൊരു സാധനം അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആകപ്പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു വെച്ചതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിപ്പിറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ബോറ് പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു കോള് വന്നാണ് ഹലോ ആ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോള് വന്നിരുന്നു അതാണെന്ന് കട്ടായി പോയത് ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ആൾക്കാർ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കാം ദളിത് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് അനന്തര കാലത്ത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബേസിക്കലി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരം സോഷ്യൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു തിയറി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി സോഷ്യൽ തിയറിയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് അനന്തര കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുക എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ദളിത് ആദിവാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നായിരിക്കാം എന്നുള്ള പൊതുധാരണയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിലല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കളേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട്ടിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ദളിത് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിനകത്തേക്ക് വരും അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ആദിവാസി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വയനാടിൻ്റെ കോണ്ടക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആദിവാസി മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് അനന്തര കാലത്ത് എങ്ങനെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുത്തുക വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നേരിടാൻ പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം എത്രത്തോളം എത്ര ആദിവാസികൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി കയറി വരും അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുക അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി താറടിച്ച് കാണിക്കൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇഷ്യൂസിനെ ഇതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ
കാരണം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആദിവാസി ഊരുകളിലെയും എല്ലാ ആദിവാസികളിലും ഒരേ ലെവലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആദിവാസി സമുദായത്തിൻ്റെയും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ആൾക്കാർ പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ആദിവാസി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാർ പല രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഒരു നോളജ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിവരമില്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ധാരണ അതൊക്കെ പൊതു മനസ്സിലാക്കലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസിബിലിറ്റി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഉത്തരമില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും കുറേ സംശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നും അതിലൊന്നും പ്രധാനമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല സംഘടനകളും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ടി വി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതുവരെ ഇതിനകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ധാരണ എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടത് അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബൈൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു കമ്മ്യൂണി ഒരു ഊരിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ അതായത് റണ്ണിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതില്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുത്തു മൊബൈൽ കൊടുത്തു ടെക്സ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു അവർക്ക് ഇന്ന് തരാമെന്ന് പറയുന്നതിൽ വെച്ചു അപ്പം പൊതുവെ നമ്മൾ ആ ധാരണകൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ തിയറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള വശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അതേസമയം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓരോ കോളനിക്കും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കിത് എത്തിക്കാൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള സാധനം അപ്പോൾ സംഘടനകൾക്ക് പോസിബിൾ അല്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കാരിൻ്റെ സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ സർക്കാരിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതേസമയം ഒരു സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെയോ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആദിവാസി മേഖലകളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സുകൾ അതായത് ടെലിവിഷൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ എത്തി എത്തിപ്പി എത്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ള സാധനത്തിലേക്കുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കോളനിയിൽ ഇപ്പം ഏകദേശം നല്ല നമ്പറുള്ള കോളനികളുടെ ഒരു നൂറും നൂറ്റമ്പതും കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന കോളനികളുണ്ട് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പം പത്തോ അൻപതോ കുട്ടികൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ പോകുന്നിടത്തെ പലതരത്തിലെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ലെവലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി ലെവലുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും ആ കുട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കു
ചിലയിടത്ത് ഞാൻ വായിച്ച എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഊരിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ലാപ്ടോപ്പുകൾ കൊണ്ടുക്കുക അതുപോലെ മുട്ടാക്കുക കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഷുവറാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വശം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോളനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഒരു ഊരിന് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികൾ ഇത് കൂട്ടത്തോടെ ഇരുന്നാണ് കാണേണ്ടത് അത് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുണ്ടാകും പല ഏജിലെ കുട്ടികളുണ്ടാകും അപ്പം ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ തരത്തിലൊരു ഒരു കൂടിച്ചേരലാക്കുക അപ്പോൾ ആ കൂടിച്ചേരൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏകവിദ്യാലയ മോഡലുകളുള്ള സാധനങ്ങൾ ഊരുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ട്യൂഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഇതാക്കാമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ആദിവാസി മേഖല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് പല രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ആക്സിബിലിറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ ഒരു ആദിവാസി ഊരുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അവരുടെ ഇടയിലേക്കൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ മനസ്സിലാ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെയും മനസ്സിലാക്കാതെ ഉള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പരാജയപ്പെടുന്നൊരു ഒരു കാര്യം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദിവാസി ദളിത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആദിവാസി കുട്ടി എസ് ടി ഐ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിന് അവൻ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു മറ്റ് ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ആയാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരുപാട് റിലേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്നിടുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിജുലാലിൻ്റെ കമൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് മറുപടി അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലൈവിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ ആളുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിഷയമായിരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ ആക്സിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് ഏത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കോവിഡിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ആദിവാസിയെ നോക്കിക്കണ്ടതെന്നും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് അപ്പം പൊതുവേ ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറായിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയെ ഓൺലൈൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് കാരണം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് അവനോട് പറയുകയും അവന് എന്തെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ അവനെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവനുമായിട്ട് യാതൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ വേറെ ഏതോ ലോകത്ത് നിന്നിട്ട് വെറുതെ പാഠങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഇത് ഒരു വേറെ തരത്തിലൊരു ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പ
പറയേണ്ടത് എനിക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്നതിനകത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കാൻ നേരിടുക പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല പ്രത്യേക ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് എനിക്ക് ഈ ലൈവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതാണ് പല കാര്യങ്ങളും ബ്രേക്കായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനും പറ്റുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെയും പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ആക്സ് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആദിവാസി ഊരുകളും വന വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ നാട്ടുമ്പുറത്തു നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടും അടുത്തടുത്ത വീടുകളിലും താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടി വി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ കൊടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റീചാർജ് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് റീചാർജ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് റുപ്യക്ക് റീചാർജ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കരുതുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ അത് വലിയൊരു ബാധ്യത തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ബാധ്യത തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അറിയാം ഓൾറെഡി ഈ വരുന്ന മാസം ജൂൺ ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കർക്കിടക മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഓൾറെഡി ആദിവാസി ഊരുകളിലൊരു സ്ട്രഗ്ലിങ് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ പോകുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അധിക ബാധ്യ ഇതൊരു അധിക ബാധ്യതയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ റീചാർജ് ചെയ്യാതെ സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ കുറിച്ചുകൂടെ എനിക്ക് വലിയ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി വിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാരൊക്കെ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ടി വി എത്തിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഓൺലൈൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രീ സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എത്ര വീടുകൾ ടി വി ഉണ്ട് എത്ര വീടുകളിലുള്ള ആക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര പാ പിന്നെ പാരൻസിന് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എത്ര വീടുകൾ വീടുകൾ കറണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര വീടുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊന്ന് അപ്പം ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് ടി വി എത്തിച്ച് മൊബൈൽ എത്തിച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാൻ വീടില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അപ്പം ഈ സ്വന്തമായിട്ട് വീടുകളില്ല വെറും ഷെഡുകളിൽ താമസിക്കുക ഷെഡുകൾ എന്ന് വെച്ച് വെറും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളും കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടുള്ള ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ഈ ടി വിയും മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പം ഒന്നാമത് നല്ല മഴക്കാലം വരുമെന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രളയത്തിൽ തകർന്നുപോയ വീടുകളിൽ തന്നെ പകുതി ആദിവാസി ഊരുകളിലെ വീടുകളിലും ഇതുവരെ നന്നാക്കി കൊടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വീട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന മഴ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെത്തി തന്നെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രീ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കണം മറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് പറയുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ബാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇതുപോലെ ബാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെജോറിറ്റി ഇത് ബാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നല്ലതാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഫാമിലി സിറ്റുവേഷനും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദിവാസി എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വെക്കാനൊരു വീടില്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ ഉടനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധസംഘടനകൾ ഉടനെ തന്നെ ആദിവാസികൾക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക
നിലയിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേക അത് എളുപ്പമാണ് അത് പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തും പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതേത് രീതിയിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ആലോചിക്കണം അപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സോഷ്യൽ ഒരു ആൾക്കാരൊരു പിന്നെ കോമൺ മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് ആദിവാസി ജനത എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ അറിവില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മെൻറ്റൽ ടീച്ചർമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർമാരെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു വീക്കിലി വൺസ് എങ്കിലും അവർ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ട്വൈസ് ആണെങ്കിലും ആദിവാസി ഊരുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തുടക്കത്തിൽ അത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വീക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ ജസ്റ്റ് ഫോണിലൂടെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികളെ നേരിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അത് ട്രാവലിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ റീസൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കോളനികളിൽ കയറി ആ കുട്ടികളെ മാത്രം ഫാമിലി വൈസ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അധികമൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നില്ല അത് വലിയൊരു ബാധിച്ച പണിയായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാമിലി കളക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ പഠിക്കുന്ന അതായത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മെയിനായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം വെച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുമ്പം ഇല്ലാതാവുകയാണ് കാരണം ഒരു ആദിവാസി കുട്ടി ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും പണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഹയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂൾ യു യു ജി ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളും കൊണ്ടുവരുന്നു ബാധ്യതകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും പണിക്ക് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു അത് ഓൾറെഡി നേരിടുന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അറ്റൻഡൻസ് ഷോട്ടുകളുടെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കുകളൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഷോട്ടുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം കുറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ കുട്ടി പണിക്ക് പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പണിക്ക് പോയിട്ടേക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കാം ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ആ അത് അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഈ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ സർക്കാർ സൗജന്യ റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തന്നെ ചില ബേസിക് നീഡ്സിന് ഇവർക്ക് പണിക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പണിക്ക് പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കുട്ടികൾ അതിനകത്തേക്ക് തിരിയും ഒന്ന് ഒരു പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ പണി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പകൽ ടൈമിൽ അങ്ങനെ പോകുകയും രാത്രി പിന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ടി വി വേണമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ടൈമിങ്ങിൽ പ്രശ്നമാണ് ടൈമിങ്ങിലെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് വരാം ഞാൻ അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ പണിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പണിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പണിക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീക്കിലി ട്വൈസ് എങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് കൂട്ടി കുട്ടികൾ മറ്റു ഇൻറ്റർഫ്യൂകൾ അപ്പം ഹോസ്റ്റൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര ഭയങ്കര ആദിവാസികളുടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉൾക്കാടുകളിലും ഇതൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും റീച്ച് അൺറീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെയാണ് വന്ന് താമസിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ എത്തിക്ക എത്തിപ്പെടുക
പാളുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ എസ് ടി പ്രൊമോട്ടർമാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണലി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ആദിവാസി ദളിത് മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എത്രത്തോളം ആദിവാസിയും ഈ കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഈ ദളിത് ആദിവാസി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെ പ്ലാനുകളാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ വേണം നോക്കൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ കാരണം ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ പുറത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ദളിത് ആദിവാസി മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ആക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അതായത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തിയറി സേനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ള സാധനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ എവിടെയോ കണക്ഷൻ വിട്ടു അതാണ് അപ്പം ആ ഇതും ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ച കാര്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ വിട്ടു ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമുദായങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതായത് ഇതളിത് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ പിന്നീട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം റൈറ്റ്സ് പോലുള്ള സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അവർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ആരാണ് വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സംഘടനകൾ എന്താണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ മറ്റുള്ളൊരു കൊടുക്ക സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള അപകതകൾ പരിശ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആദിവാസി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സാധനത്തിലേക്ക് ഒരു ആ ഒരു ഇന്നർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീലിംഗ് വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളായി ആണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ജാടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേപ്പറുകൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോട്ടോ കാര്യമില്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളങ്ങനെ അതാണ് വികാരപരമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ പ്ലാനുകൾ എന്താണ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിലെ ഊരുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുക കാരണം അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കൂടുതലും ഹോസ്റ്റലുകളിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ള സാധനത്തിലേക്ക് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഊരുകളിലെങ്ങാനും ഈ സംഘടനകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കുട്ടികളെ പോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്യൂഷൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന
ഇൻവിജിലേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് സ്ക്രൈബായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ സ്ക്രൈബായിട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ആ സ്കൂളുകാരെ നോക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ കു ആദിവാസി കുട്ടികൾ അവർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടിയില്ലെന്നല്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം അവർക്ക് സ്ക്രൈബായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മാനസിക വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ഒരു വൈകല്യമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു വേറെ ഒരുത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖല ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സർക്കാരിലേക്ക് രേഖ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കാരണം ഈ കമ്മ്യൂ ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താ നേരിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർ നേരിട്ട് പറഞ്ഞെടുത്താൽ ആ കുട്ടികളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്കിതൊക്കെ മതി എന്നുള്ളൊരു ധാരണ വരും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചും ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഡൈവേർട്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് അപ്പം അതുപോലെ കുറച്ച് ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ച് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിനെ കൊണ്ടു ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യു ജി ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണുന്നതിനകത്തും പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും വലിയ കുട്ടികളെയും രണ്ടായിട്ട് കാണാം കാരണം മറ്റു കുട്ടികൾ ഒന്ന് നമ്പർ കുറവാണ് അതായത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആദിവാസി കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഓൾറെഡി എങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് പകൽ ടൈമിൽ ഒന്ന് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് പണികൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ടൈം ഈ ടൈമിങ്ങിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സ്കൂൾ ടൈമിങ് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്തുക എന്നുള്ള പറയുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുകാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നോക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പൽ ചെയ്യാം കാരണം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് ഈ കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ ഒരു ടേമിനകത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം അത് ആദിവാസി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കോവിഡാനന്തര കാലത്തൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ല ഒരു പുതിയൊരു സംവിധാനം അതായത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും എനിക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലാണ്ട് കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കാണാം ഇതിന് മുമ്പും കോവിഡിന് മുമ്പും പിൻപും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നേരത്തെ അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു അത് തന്നെയാണ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനത്തിലേക്ക്
ഈ ലാംഗ്വേജ് ബാരിക്കേഡ് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അപ്പം അവിടെ ആ സെമിനാറിൽ വന്നൊരു ടീച്ചർ ഇവിടെ വയനാട്ടിലെ തന്നെ ചേകാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടേ അപ്പം ആ സാറ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെന്നാൽ അവർ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ മുഴുവൻ ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജുകളിലേക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ചറായിട്ടും അതിൻ്റെ എല്ലായിടത്തേക്കും മാറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു കൺവേർട്ട് നടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനത്തിലേക്കാണ് വന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൺലൈൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ആ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾക്ക് പോകാം അവിടെ കളിച്ചിടക്കാം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തായാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലീലയൊക്കെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോയതിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ആ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഇനിയിപ്പം അതോടുകൂടി തന്നെ പറഞ്ഞു മിക്കവരെ ലൈവിൽ ഒരുപാട് പേര് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറയാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് ആദിവാസി എഡ്യൂക്കേഷനെ പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂസിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറയുന്നത് ലാംഗ് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ ത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആദിവാസി എന്നും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ചില ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ചിലപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞേ തരുള്ളൂ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദളിത് ആദിവാസി സംഘടന ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ജോലിക്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നോക്കുക നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ നല്ല ക്വാളി ക്വാളിറ്റി മെറിറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എടുക്കുക അവർ എന്നിട്ട് അവിടെ വരുന്ന അദളിത് ആദിവാസി സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് സ്വീപ്പിംഗ് അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ ക്ലർക്കൽ ജോബ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടൊരു അങ്ങനെ പി ജി ചെയ്ത കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതൊരു എക്സെപ്ഷനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നെ പി കെ സജീവൻ സാറിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിലുള്ള അവരുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിലുള്ള കോളേജുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയ സമയത്ത് ഞാനവിടെ പോയിരുന്നു അവരുമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മല മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രീ ശബരീഷ കോളേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മലയാളിയ ഐക്യസഭയുടെ മുണ്ടക്കയത്തുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു കോളേജിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവർ ക്ലിയറായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ ജോലിക്കും അവിടുത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ട്രൈബ്സിന് തന്നെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് അവർ നൽകുന്നുണ്ട് അത് സ പിന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ആളും കൂടിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ നേരത്തെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആദിവാസി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഏതൊക്കെ സമുദായങ്ങൾക്ക് കോളേജുകളുണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എനിക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ എത്രത്തോളം ആദിവാസി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സോറി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഔട്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറിച്ചൊക്കെ സംസ
ഞാൻ കാട് കയറിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ കാട് കയറി പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല രീതിയിൽ പല വഴിക്കായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ആരെങ്കിലും ഏത് കഥയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം രാജ്കേഷ് ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഹായ് മേ മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് അസ് ബി വിത്ത് ദം ആൻഡ് ടീച്ച് ദം വെൻ എവർ ദ ആർ ഫ്രീ ഐ തിങ്ക് ദ ബേസിക്സ് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് മേക്ക് ദം ആസ് പെൻസ് അത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ആക്സ്പെൻസ് ആക്കുക എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് മാക്സിമം വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ഒന്ന് റിക്രൂ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് സോഷ്യലി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരെയും കൂടി ഈ രോഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടാതെ നമുക്ക് ബാ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും കൂടെ നമ്മുടെ ഇടയിലല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ മുഴുവൻ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക അത് ഒന്ന് എസ് ടി പ്രൊമോട്ടർമാർ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെൻ്റർ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ഇതിനായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അവരെ ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും പാലിച്ച് എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തുകയും ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനായി അസ് ബി വിത്ത് ദം ആൻഡ് ടീച്ച് ദം വെൻ എവർ ദ ആർ ഫ്രീ അത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം അവരോട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ അവർ വെൻ എവർ ദ ആർ ഫ്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോഴായിരിക്കും ഫ്രീ എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ അത് നമ്മൾ ടൈം കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കണം അപ്പം അത് ഐ തിങ്ക് ദ ബേസിക്സ് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് മേക്ക് ദം ആസ്പിരൻസ് നമ്മൾ അവരെ എന്തിനാണ് ആസ്പിരൻസ് ആക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരിലുള്ളൊരു ആസ്പിരൻസി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു നോഷൻ വെച്ചിട്ട് അവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് തന്നെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ വെച്ച് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്കറിയാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതിനെ എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം അതിന് ഈ കോവിഡാനന്തര കാലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പൊതുവെ ഒരു ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അമ്പതും അറുപതും നമ്പറുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാ മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് ആ റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ബാക്കി ഇരുപത് കുട്ടികളോളം തന്നെ ഇത് ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവർക്ക് എന്താണോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാതെ നമുക്ക് നിൽക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിലും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലും ഭീകരമായിട്ടായിരിക്കും സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു സാധനം എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അധികം സംസാരിക്കാത്തത് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടി ഞാൻ കാരണം ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പല വഴിക്ക് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണല്ലോ പറയാൻ വന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു
പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ രണ്ടു പേർക്ക് നമുക്കൊരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണണം അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എവിടെയും ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർമൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂസ് പലതും ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടില്ല പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മഴക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു ചർച്ച നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിന് ഈ മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയകാലത്ത് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ബോധാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ആദിവാസി പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ ആദിവാസി ആയിരിക്കണമെന്നോ ദളിത് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ ദളിതായിരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ പറയാനുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും പറയാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദിവാസി മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് കൺസേൺ ഉള്ള ആർക്കും ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്നതാണ് അല്ല ആ ഒരു ഓൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ സീരീസിനകത്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആൾ ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഒരേ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കുക അത് ഒരു അപ്പം എന്താണ് ആ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരുന്നു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പല ആൾക്കാരെ പൊ ഇടുന്നാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് അവസാനം പറയാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അവസാനത്തെ ചാൻസാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ചാൻസിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ഇതാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ആരെങ്കിലും എല്ലാവരും പോയോ എന്നും അറിയില്ല ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആ ഒരു കുറച്ച് കമൻസ് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ നോക്കാതെ ഒന്ന് ശശിധരൻ്റെ ചോദ്യം രക്ഷിതാക്കളിൽ ബോധവൽക്കരണം അനിവാര്യമല്ലേ സാറിൻ്റെ മുൻപരിചയം അനുഭവങ്ങളും പറയുക ഉചിതമായിരിക്കുന്ന സാധനം അപ്പം അത് എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷിതാക്കളിൽ ബോധവൽക്കരണം അനിവാര്യമല്ലേ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ബോധവൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഇത് പൊതുവേ കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നത് പാരൻസിനെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം അത് ആദിവാസി പിന്നെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മുൻപരിചയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പാ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പാരൻസിനെയും നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട് അത് കുട്ടിയെ പിന്നെ ആദിവാസി ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ പക്ഷേ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കാനുള്ളൊരു സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു
രാജു പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് എത്ര കുട്ടികളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ അനു വില്ലത്ത് പറഞ്ഞ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റി വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ടീച്ചിങ് ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ് റാദർ ദാൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ജനറൽ ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ജനറൽ ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായാലും ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിലും മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിനും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അത് ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം മെൻ്റൽ ടീച്ചർമാർക്കാണെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ടീച്ചർമാരുടെ കുട്ടികളെയും മറ്റ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർക്ക് ആ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അത് ആ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി അവർ വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അത് നമ്മളവിടെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറേ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ശശിധരൻ ഞാൻ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞല്ല പൊതുവെ ആ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തമാശയ്ക്ക് പറയാം ഈ കമ്മ്യൂ ഈ പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നടന്നു പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ അയക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലാണോ അല്ല മാതാപിതാക്കൾക്കോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആക്കാവും ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇനിയിപ്പം നാലഞ്ച് ദിവസമുള്ളു ജൂണിൽ ജൂൺ തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പം സർക്കാർ ആ ഒരു വാശിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വാശി എന്നല്ല ആ ഒരു കടുംബത്തിൽ ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ അക്കാഡമിക്ക് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ബേസിക് മൊബൈല് ടച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കാം ആദിവാസി കുട്ടികളായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സാധനം അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ സാങ്കേ ഇവിടുത്തെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എപ്പോഴായിരിക്കും ടൈമിൽ ഏത് ടൈമിലേക്കും എങ്ങനെ ഓൺലൈനിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വരിക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും പ്രൊമോട്ടർമാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ടീച്ചർമാരെങ്കിലും ആ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോലെ നേരത്തെ ഈ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം മൊബൈലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മൊബൈലിലേക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് റീചാർജ് എന്നുള്ള സാധനം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പണിയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ ലൈവിലിരിക്ക പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര ജി ബി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള എൻ്റെ സ
അതൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾക്കെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ നോട്ട്സ് വയ്ക്കുക അപ്പം നേരത്തെ റജു പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാമുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടുള്ള സ്ഥലം എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല കുട്ടികൾക്ക് പല രീതി എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കൂടി റീഡിങ്സ് എങ്ങനെ ഇതാക്കാം എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്ങനെ അയക്കണം ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ല അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എക്സാമുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നടത്തുക അപ്പം നിങ്ങളെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി പങ്ക് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള സ്ഥലം ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അത് അല്ലാതെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് പേരിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രത്തോളം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ കൺസേണിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി പൊതുസമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയില്ല വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ തീർക്കാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അവർ രഘുവി രവി ഇപ്പോൾ ഒരു ശശി ജനകാലയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം താങ്ക് യു ഓൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു തന്നു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഷുവറാണ് ഐ എം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും സംസാരിക്കാം നമുക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജുകളിലൂടെയൊക്കെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈവിൽ വന്നതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈവുകളിലല്ലാതെ വലിയ ഒരു ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ഇഷ്യൂവിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലൈവിൽ വരുന്നതിന് അകത്തുണ്ടായിരുന്ന സംസാരിക്കാണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സവും എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതുപോക്കത് എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം പലർത്തും ബ്രേക്കായിട്ട് കാപാല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതുപോലെയല്ല ഓഫ്ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു മടിയനായതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പഠിച്ചത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി പി ആർ ഡി സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിനും രവി രവിവർണ്ണും താങ്ക്സ് പിന്നെ ദ പ്രിവെയിലിംഗ് ക്ലാസ്റൂംസ് ഓർ കീപ്പിംഗ് യു മിഡിൽ ക്ലാസ് നോഷൻസ് മീറ്റിംഗ് യാസ് ഓൺലി ലേ വിത്ത് യുവർ പോർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് രവിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദ പ്രിവെയിലിംഗ് ക്ലാസ് റൂംസ് ആർ കീപ്പിംഗ് എ മൈൻഡ് ക്ലാസ് നോഷൻ ഐ തിങ്ക് ഈസ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് വിൽ ഗീവ് അവർ ചിൽഡ്രൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സംഭവം സത്യമാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഈ ലേണിംഗ് ടീച്ചറിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് വലിയൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ആ അത് ആ ഒരു ചലഞ്ചിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെ ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് ഈവൻ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇതുവരെ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ ഉള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് അതൊന്ന് പഠിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു വിദേശ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും എനിക്കൊന്നും ഈ ഐ എം അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഓൾ അതുപോലെ വെൽക്കം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടിക്കും പി ആർ ഡി എസ് ഗ്രൂപ്പിനും നന്ദി ഇതുപോലെ ഒരു ചാൻസ് തന്നതിൽ ഇനിയും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു